Hola, hola, mi querido y adorado cáncer, mi cangrejito del alma. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo súper bien. Próximamente voy a sacar un pequeño video, un pequeño video bastante ilustrado de cómo conquistar a un cangrejito. ¿Sabes que esos cangrejitos se esconden bajo la arena? Y después no hay quien los encuentre, pero los vamos a encontrar porque vamos a buscar una manera de ver cómo conquistar a un cáncer. Así que hmm, ya vas a ver, pronto, pronto vas a tener esa novedad en, en tu canal. Así que vamos a ver, ya saqué Pisces, ya eh, saqué algo de Acuario, así que vamos entonces a eso. Y también estoy preparando un video también ilustrado de algunas parejitas eh, que son las la pareja, la mejores parejas entre los signos Así que próximamente, no se lo pierdan Vamos pues mi querido y adorado cáncer Que hay para ti, que te quieren decir tus seres guías o tu ser interno Vamos a sacar primero que nada aquí una cartita A ver si nos las quieren sacar Ajá, salieron, ya salieron Salieron tres las que necesitaba Mira, esto está muy bueno, ¿sabes? Te están hablando de una fuerza espiritual que estás empezando a tener, mi querido cáncer. Qué bien, me parece muy bueno que mantengas esa parte espiritual, pero con fuerza. ¿Por qué te digo que me parece muy bueno y que ojalá que así sea y que sea para todos? Porque tú sabes muy bien que tú eres una persona súper, súper sensible. Eres sensible a cualquier cambio. Para ti los cambios... Uy, te, te, te desacomodan, ¿verdad? Te, como que dice, como que te, te, te dispersan, te, te, te sacan de tu zona de confort realmente. Pero teniendo bastante fuerza espiritual, si mantienes una fuerza espiritual viva y de verdad potente, estas cosas o estos cambios no tienen por qué hacerte muchísima mella. Fíjate tú que también viene para ti, según me están hablando por aquí mis, mis guías y tus guías, que vienen comienzos de prosperidad para ti, mi querido. Parece ser que ahora sí va a empezar a arrancar lo que estás proponiéndote hacer en todos los sentidos. En el trabajo, puede ser en, una, en un proyecto que tengas de la universidad, un proyecto que tengas para hacer en tu casa, un doble trabajo que tengas y que quieras ver cómo va a estar marchando. Veo que te estás poniendo las pilas. Como que decir, estás saliendo de verdad de esa zona de confort para entrar de verdad en la parte, como decir, un poco más desconocida y que de verdad eso te pueda brindar muchísimas oportunidades. Y la última carta que está saliendo, que me parece formidable, es recoger cosechas con todo lo que te, está, te estoy hablando estarás recogiendo y muy pronto mi querido cáncer cosechas según las cartas aquí el 919 me está hablando de que pronto vas a estar saliendo de muchísimos detalles para entrar en el 1 o sea en el 10 por eso te salen dos cartas con el 9 porque estás ya como decir finalizando ciclos finalizando momentos en que estabas un poco, uy, un poco turbio, un poco, mmm, no sé cómo estoy, me siento un poquito desanimado, desanimada, pero definitivamente, mi querido y adorado cáncer, para ti lo formidable, estás llegando a ese nivel en la que vienes ahora a una etapa, vas a empezar a, como a subir a un nuevo escalón, me encanta, porque entre ellos viene el comienzo de prosperidades, Empiezas a, a ver que está, empieza, empiezas a ver, se me enredó la lengua ahora aquí, ahora sí es verdad. Empiezas a verle el queso a la tostada, como dicen, ¿no? Empiezas a ver las cosas con, por las que estás trabajando, estás empezando a ver y al final del camino vienen las cosechas. Así que, ¿qué más te puedo decir? Adelante, mi querido cáncer, fuerza y más fuerza. Sobre todo, fuerza espiritual. Ni siquiera fuerza física. Fuerza espiritual. Vamos a ver ahora qué otra cosa que te quieren decir aquí las cartas. Eh, tus seres guías. Vamos a decir así. Eh, tu ser. Ajá, se me salió esta carta. Y vamos a ver qué nos dicen. Se, se cayó, se cayó, se cayó. Haz ejercicio para aumentar tu energía y tus capacidades de manifestación. 
La clave para manifestarse con rapidez es tener niveles de energía muy altos y la manera más fácil de aumentarlos es a través del ejercicio físico. Fíjate tú que eso yo no lo sabía. Eh, la, la, la. Escoge una actividad interesante y divertida para que te apetezca hacer ejercicio y se convierta en una recompensa en sí misma. Tú sabes lo que yo hago muchas veces, tengo rato que no lo hago, el, la vara, la, eh, ese, ese anillo redondo que uno se pone en la cintura y empieza a hacer ejercicio, el hula hula que llaman. Eso es súper divertido. Llega el momento en que al principio se te, cae se te cae mismo y vuelve y le das, pero llega el momento en que si le agarras el truquito, eso es tremendo ejercicio. Así que ahí te dejo uno de ellos, pues. Ese es mi preferido. Vamos, porque no tengo el tiempo de estar yendo a un gimnasio, pero para nada, yo no tengo tiempo. Ustedes me quitan todo el tiempo con tantos videos que hago. Y entonces, claro, este, yo pienso mucho en lo que tengo yo que trabajar para ustedes, y el tiempito, el tiempito que tenga libre, entonces hago ese ejercicio de hula hula. Buenísimo. Por ahí tengo mi hula hula, por cierto. Ok, mi querida gente bella, preciosa y hermosa, mis cangrejitos. Vamos a ver entonces ahora qué nos quieren decir las cartas del amor y el desamor. Vamos a ver las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita de tu interés. Si tú eres realmente ascendente cáncer, esta lectura quizás a lo mejor también te puede eh, resonar. Y si tú cáncer conoces a tu ascendente, también fíjate después de este video, fíjate también en tu ascendente. Probablemente puedas tener también alguna otra reseña, ¿ok? Así que vamos a ver aquí qué nos quieren decir las cartas, mi querido cáncer. Voy a cortar acá y veamos a ver qué es lo que pasa aquí contigo. Vamos a ver el corte final primero que nada. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a, vamos a chismear un poquito aquí. El emperador. ¡Wow! Mi querido cáncer. Alguien que viene a poner orden de nuevo. Alguien que se aproxima. Esto no te lo vas a poder creer. Te vas a quedar con el ojo cuadrado cuando veas a alguien enfrente de ti. Alguien que tenías tiempo que no veías y que se va a presentar ante ti. Pero yo no sé si es alguien que tú conocías ya desde hace tiempo y que viene y se presenta ante ti como si nada, aunque no tengas nada con esa persona aunque, o, o que aunque no hayas tenido nada con esa persona. Puede ser, pero también puede ser ese pasado que de repente se aparece y se apareció. Viene, como decir, a reconquistar su imperio, el gran emperador. Así que aquí lo estoy viendo, que esa persona está, como decir, con un pie en la base. Como decir, aquí voy a lo que venga, voy a lo que voy. Estoy preparado, tengo las botas puestas, tengo mi traje de hierro puesto para el ataque, ya para, empezar, para entrar en la... En la en la, en la conquista de este imperio. Así que te lo digo. Esa sería la carta que está al fondo de este mazo. Mira pues. Esta carta, esta energía, te la explico bien mi querido cáncer. Es la energía que tiene esta persona en este momento, ahorita, cuando estás viendo el video. Lo que siente esta persona hacia ti. Mira cómo está. Las cartas pueden hablar un poco de lo que está pasando acá. Es una persona que está bastante pensativa, triste quizás en todo caso, pensando en la relación contigo, en lo que pasó, en lo que pudo haber sido y no fue. Mira, vuelve a ver la carta. Date cuenta de lo que te estoy hablando. Mira, el 4 de copas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona está ahorita que no ve nada. Está sumida y metida en los recuerdos, pensando y analizando todo. Yo no te voy a decir, aunque está el emperador allí, que ya lo vimos, pero yo te podría decir, para algunos de ustedes no es que va a venir, que ya está busca, sino que está pensando y analizando toda la situación, todo lo que pasó, porque fue una relación que duró cierto tiempo, fue una relación que de verdad dio bastante, pegó bastante en el corazón, ¿no? Entonces, es una persona que no es de piedra. 
hay alguien que le puede estar ofreciendo aquí una copa y esta persona, nanay, nanay, no quiere saber de nada. Amor, nada ahorita. Yo estoy en un retiro espiritual pensando en cáncer, en qué, se va, en qué va a pasar aquí, en si sigo adelante con mi vida y dejo a cáncer atrás o si realmente voy a esperar algo de cáncer. Eso todo lo está pensando esta persona en este preciso momento, en el momento en que tú veas el video. Vamos a ver entonces qué otra cosa te quieren decir las cartas. Aquí estoy viendo la justicia. Sí que te lo digo. Y mira, mira cómo está esa persona. El 4 de copas le salió en su primera carta y ahora le continúa el 5 de copas. ¿Eso qué quiere decir? Que está en la roya del amor, está en el duelo del amor contigo. No hace sino pensarte, aunque no te lo diga, no te lo manifieste, no venga a buscarte, no te venga a decir nada, no te llame, lo que fuere. Esta persona se está muriendo solita de amor y de sentimientos. No tanto de amor, así que decir que, que estoy en sino está dolida, está pasando una gran rolla, un, un gran duelo contigo. Seguimos adelante. Sí, mira, esta persona ahorita no se atreve a tomar decisiones, no se atreve, o por lo menos mentalmente, no se atreve a buscar por alguna razón, pero no se atreve a buscarte como debe ser. Aquí estoy notando que sí está el, or, el paje de pentáculos en que su corazón le está diciendo me gustaría mucho con una energía suave, tú sabes, una energía no muy directa, una energía que quisiera en ese verbo, en ese, en ese tiempo eh, condicional, futuro condicional, quisiera. Eh, 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 como digo, materializar de nuevo con cáncer, me gustaría, lo piensa de corazón. Y mira aquí, oye bien, esta persona, esta es la carta central de este rectángulo, es el diablo, un diablo invertido en la que esta persona quisiera en verdad desatarse de todos esos recuerdos que tiene, de ese malestar que le está haciendo la vida cuadritos, con todo lo que ha pasado. No te vayas a creer que esta persona le está pasando bien, mi querido cáncer. Así como quizás tú la puedas estar pasando gorda, fea, mala, la racha la estás pasando muy mala, esa persona quizás peor que tú. Mira, esta persona aquí en su corazón dice que quisiera regresar. Todo en el tiempo condicional futuro. Quisiera regresar. Y aquí lo estoy viendo que sí, el 6 de pentáculos es como que esta persona todavía no se termina de definir porque lo de, la, lo de esa persona es quisiera, me gustaría, probablemente, buscando un futuro condicional. Sí que te lo digo. Y esta persona está regresando quizás del sitio de donde partió, está regresando de nuevo y sí, se está, va a estarse eh, desbloqueando. Una vez que esta persona se desbloquee, ya esta persona va a empezar a actuar un poco más holgadamente. Va a empezar como a actuar de una manera como más libre. Ya como que ese desbloqueo era lo que faltaba para que esa persona empiece a comunicarse, a reaccionar, a fluir. Y sí, el as de bastos. Esta es su carta, digamos, su, car su cédula de identidad en este caso, en esta situación, y mira lo que quiere la persona, es el haz de bastos, quiere replantearte de nuevo una situación, o, va, o lo va a hacer, o va a querer hacerlo, o así será, ya no quisiera, sino voy a plantearle a cáncer esta situación así asado, a ver qué me dice cáncer. ¿Entiendes? Porque tiene la esperanza quizás dentro de todo, a pesar de que tiene su duelo, quizás a lo mejor piensa que es justo que realmente tú le correspondas, ¿no? Porque le salió la carta de la justicia. Aquí estoy viendo que si tú dices sencillamente no hay problema, firi firi, no hay problema, pero tienes que luchar un poquito, tienes que forzarte. Yo tengo que verte que realmente estás trabajando por esto. Hay todavía tela que cortar, aquí todavía hay madera para trabajar, aquí todavía hay bastante terreno para cultivar, pero tienes que trabajar. 
Porque eso es lo que dice el haz de pentáculos. Cuando está así el haz de pentáculos, eso es, pase usted, caída y mesa limpia, no hay nada que hablar, vamos a darle. Pero cuando está así, es también si sí se puede, porque es una carta muy requete contra positiva en todos los aspectos, pero hay que trabajar un poquito más. Y ahora yo voy a preguntar cuál será el veredicto final de esta, de esta situación. El veredicto final de esta situación es que esta persona viene a hablarte sinceramente de algo. Quizás no te va a decir ya, 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 vamos a volver otra vez, vamos a vivir juntos, vamos a volver a dormir juntos, vamos de una vez, traigo mi maleta. No, esta persona viene a hablarte de algo que necesita hablarte, de confirmarte, de aclararte, quiere aclarar algo contigo, esa es la primera parte, eso es lo primero que va a venir. O sea, que el veredicto final que me habla aquí es que esta persona viene, aunque tiene unos sentimientos muy grandes de, de querer estar contigo, de abrazarte, tiene una pasión todavía esta persona, pero con calma quiere venir a hablarte y ver cómo está todo. Es alguien que lo va a hacer con lentitud, poco a poco. Viene primero a plantearte algo que le pasó o quiere que tú le aconsejes en algo, por ejemplo, o quiere hablarte de algo en específico, de los niños, si tienen ustedes niños juntos o de cualquier situación. Va a empezar de esa manera. Eso es lento y poco a poco. Porque ha sido una persona que en verdad lo ha estado pensando mucho, ha estado muy, está muy cabizbaja. Todo el tiempo está así, está tratando de buscar la manera de ver qué puede hacer para acercarse de nuevo a ti. Y recuerda, es un emperador que también podríamos hablar que esta persona puede ser perfectamente un Aries que nos puede estar hablando acá. También yo podría hablar que puede ser justamente, sí, hijo de, de fuego, aire, Leo. También puede ser un Sagitario que pueda estar acá. O también hijo de agua. Puede ser un Pisces, un Cáncer mismo o un Escorpio. Así que veo acá esta cartita. Me están hablando mucho de que esta persona quiere como poner otra vez orden, como empezar muy despacio a que las cosas se vayan dando poco a poco, ¿ok? Ahora vamos a ver, mi querido cáncer, qué otra cosa te quieren decir aquí las cartas o tus guías o tu ser interno que te pueden estar aconsejando, advirtiendo o esa persona. Te darán una buena noticia. Bien, una noticia para ti. Esa es la noticia que te tengo. Esa es la noticia que hay. Esta persona va a venir a hablarte. Te vas a quedar sorprendido con una llamada que vas a tener o algo que quiere hablarte. No te va a decir ni siquiera de qué, sino necesito hablar contigo. Necesito hablar contigo. Bo, te, ya, te voy a llamar. Necesito hablar contigo. Ahí viene, pues. Así que ahí te dejo yo esa lectura, mi querido y adorado cáncer. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Suerte.